Hi friends, we will talk next few questions of Shrent Talk Materials. 21st question. In a, the weakest section, in a diamond reverting, reverting as shown in the figure. Weakest section is what I have to say. Now, if you have a diamond reverting, what is the weakest section? If you have a weakest section, what section is the weakest section? That is the weakest section. That is the weakest section, that is the secret of fail. So, section 1-1 is the only one bolt. In other sections, there are 2 bolts, 3 bolts, 4 bolts. So, section 1-1. So, option A is 1-1. Section 1-1. 22nd question. According to Anwen's formula, the diameter of the revert in mm to suit the TMM thickness of a plate is given by. This is the straight formula. Unwind's formula அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, diameter is equal to 6.01 root of t. இதில் t இங்கிறது வந்து minimum thickness of connecting plates in mm. So, option B, 6 root t. 23rd question. The flat carrying a pull of 690 kN is connected to a gasset plate using rewards. If the pull is required to shear the rivet, to crush the rivet and to tear the plate per pitch length are 68.5 kN, 46 kN and 69 kN respectively. Then the number of rivets required is, now the number of rivets is required. The formula is that P divided by the rivet value. P is the pull applied. So, 690 is P value. Revert value is the least value of shearing and bearing. This is the same video. Now, what is the least value? 46 kN. So, 690 divided by 46 is 15. So, the number of reverts is C. 15. 24th question. If the revert value is 16, 16.8 kN and the force in the member is 16.3 kN. Then the number of reverts required for the connection of the members to the gasset plate is. Now, the question is in the question. Now, the number of reverts is equal to force divided by revit value. If the revit value is straight, that is the least value. 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 What is the value? Approximately 1. But the minimum is the revit value. That is the least value. That is the least value. So, that's why option B, 2. 25th question. In the riveted connection shown in the figure, which of the rivets will be subjected to maximum stress? In the question, you can answer the book in the book. We don't have the answer in the option. What is the answer? B and C. B and C. B and C and C and C. Uh, it will be subjected to maximum stress. That is the question. Now, if you have questions, if you eccentric connections, this is the in-plane moment condition or out-plane moment condition. Now, if you look at the question, A bolt is here, B bolt, C bolt, D bolt. Now, what is the load? The direct shear is caused by the in-plane moment. Now, direct shear is how to distribute it. 4 bolt is equal to distribute it. Because 4 bolt is equidistant. So, that's why, P by 4, P by 4, P by 4, P by 4 and that is the direct shear distribute. Now, if you look at the location of CG, there is the center. If you look at the distance, you can mention the pitch distance or the edge distance. So, we have the center of the CG in the center of the CG. How do we calculate the center of the CG? How do we calculate the center of the CG? R1, R2, R3, R4 and the center of the CG. That is the triangle that we form and the hypotenuse that we calculate. This is the centroidal distance. The implant moment is the cost of the implant. This is the bolt A, B, C, D. The three of them are the radial distance. The perpendicular is the act. In the direction of the implant, it is the clockwise direction. In the clockwise direction, the radial distance is the perpendicular. This implant moment is the act. Now, if you look at this, the resultant force is the root of p square plus 2pq into cos theta. If you look at cos theta value with respect to theta, it is inversely proportional. That is how the cos 0 value is 1, but cos 90 value is 0. Theta increase and increase, cos theta value is decreased. So, if you look at this, p value is 1. 
எல்லாத்துக்குமே கான்ஸ்டன்ட் கியூவுமே எல்லாத்துக்குமே கான்ஸ்டன்ட் இந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து மெயினாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற காஸ் டீட்டா ஸோ இதில் எந்த போல்ட்டுக்கு வந்து டீட்டா வந்து லீஸ்டாக இருக்கோ அந்த போல்ட்டுக்கு தான் அந்த போல்ட்டு தான் வந்து இதில் அண்டர்கோய மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ் அதுதான் அந்த போல்ட் வில் பி கிரிட்டிக்கல் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏக்கும் சரி டிக்கும் சரி ரெண்டுத்துக்குமே வந்து அது அந்த ஒரு டீட்டா வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிக்கும் சிக்கும் டீட்டா வேல்யூ வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எங்கே இன்ட்யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அண்ட் சியில் தான் ஆனால் இது இந்த கொஸ்டினில் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து பி அண்ட் சியே இல்லை பி அண்ட் டி தான் இருக்குது அதில் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற ஆன்சருமே பி அண்ட் பி தான் பட் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் பி அண்ட் சி அந்த ஆப்ஷனே இதில் இல்லை ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் வென் ஐ மெம்பர் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஆக்சியல் டென்சைல் லோ த கிரேட்டஸ்ட் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே இந்த மெம்பர் வந்து இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஆக்சியல் டென்சைல் லோடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஆக்சியல் மெம்பர் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஆக்சியல் லோடு ஒரு பக்கம் தான் வந்து லோடு ஆக்ட் ஆகுது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து டவு மேக்ஸோட ஃபார்முலா சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ இதில் சிக்மா டூ வந்து அதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் இதில் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன த கிரேட்டஸ்ட் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா சிக்மா ஒன் தான் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதை விட இப்போ சிக்மா டூ பற்றி அவங்க ஒன்றுமே பேசலை ஸோ அதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம் இந்த நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க தட் இஸ் ட்வைஸ் த மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ டூ டைம்ஸ் டவு மேக்ஸ் ஆப்ஷன் சி டுவெண்ட்டி செவன்த் கொஸ்டின் அட் அ பாயிண்ட் என் அ ஸ்ட்ரெயின்டு பாடி கேரிங் டூ அன்இ அன்ஈக்குவல் அன்லைக் ப்ரின்சிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் பி ஒன் அண்ட் பி டூ த மேக்ஸிமம் ஷியோர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் கிவன் பை பி ஒன் பி டூ ரெண்டு ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ரெண்டுமே வந்து இட் இஸ் அன்ஈக்குவல் அண்ட் அன்லைக் இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபீக்வேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போது நமக்கு தெரியும் ஒன்று ரெண்டுமே வந்து அன்ஈக்குவல் அண்ட் அன்லைக் ஸோ பி ஒன் பி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று வந்து ப்ளஸ் ஆகும் இன்னொன்று வந்து மைனஸ் ஆகும் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பி ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டவு மேக்ஸோட ஃபார்மில் ஆனது சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ ஸோ சிக்மா ஒனில் வந்து பி ஒன் அண்ட் சிக்மா டூவில் வந்து மைனஸ் பி டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ பை டூன்னு வரும் ஸோ ஆப்ஷன் டி பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ பை டூ If a point in a strained material is subjected to equal normal and tangential stresses, then the angle of obliquity is. இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் டேஞ்சென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது என்னது சிக்மா என் டேஞ்சென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது டவு என் இப்போது அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா ஆங்கிள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த கேஸில் பிளேன் வந்து எந்த பக்கத்தில் கட் ஆகுது அப்படிங்கிறது கொடுக்கல ஸோ கேஸ் ஒன்னையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் கேஸ் டூவையும் எடுத்துக்கலாம் முதல்ல வந்து கேஸ் ஒனில் இந்த பக்கம் கட் ஆகிற மாதிரி கேஸ் டூவில் இந்த பக்கம் கட் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் கேஸ் ஒனில் வந்து டவுவனோட ஃபார்முலா அதான் டேஞ்சென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ சைன் டூ டீட்டா ப்ளஸ் டவ் காஸ் டூ டீட்டா டான் இந்த நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சிக்மா எக்ஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் கா ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் டவு சைன் டூ டீட்டா இப்போது இதில் இங்கே இருக்கிற டவோட இந்த டவ்வை பற்றி அவங்க வந்து கொஷனில் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல ஸோ இதை நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த டேர்மும் இந்த டேர்மும் வந்து ஜீரோன்னு ஆகிடும் இப்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் பாருங்கள் டவு வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் டவு டீட்டாவும் சிக்மா என்ன ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் போது தான் நமக்கு என்ன ஆங்கிள்னு கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி சிக்மா ஒய்யை பற்றியும் அவங்க எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல ஸோ சிக்மா எக்ஸை வந்து சிக்மா எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் சிக்மா ஒய்யை வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுக்கும் போது டவு டீட்டா வந்து என்ன ஆகும்னா சிக்மா பை டூ சைன் டூ டீட்டா அப்படின்னு வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு சிக்மா என் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிக்மா சைன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு ஆகிடும் இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் டீட்டான்னு வரும்
மிச்சம் இருக்கிற டேர்ம் வச்சு ஈக்வேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டவு டீட்டா என்ன ஆகுது மைனஸ் சிக்மா பை டூ சைன் டூ டீட்டா சிக்மா என் வந்து சிக்மா சயின்ஸ் கொயர் டீட்டா இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்வேட் பண்ணும்போது சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் டீட்டா அப்படின்னு வருது இதிலிருந்து டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை பை ஃபோர் அதான் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு வருது சைன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் பை ரூட் டூ காஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூ ஸோ டீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிலையும் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிலையும் தான் வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் டான்ஜென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது இங்கே வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொடுக்கல ஸோ ஆப்ஷன் பி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அது அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் பி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் த ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அட் அ பாயிண்ட் என்ன ஸ்ட்ரெயின்டு பாடி ஆர் பி ஒன் அண்ட் பி டூ பி ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி டூ தென் த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த பிளேன் கேரியிங் த மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஈக்குவல் டூ இப்போ ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பி ஒன் பி டூ ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரிசல்டன் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த ரிசல்டன் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இட் கேரிஸ் அ மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் ரிசல்டன் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னது ரூட் ஆஃப் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ளஸ் டான்ஜென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் இதில் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சிக்மா ஒன் ப்ளஸ் சிக்மா டூ பை டூ மைனஸ் சிக்மா ஒன் ப்ளஸ் சிக்மா டூ பை டூ காஸ்ட் டூ டீட்டா டவோட ஃபார்முலா என்னது சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ சைன் டூ டீட்டா இப்போ இதில் இந்த சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ அப்படிங்கிறது தான் இவங்க வந்து ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பி ஒன் பி டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அந்த அந்த நொட்டேஷன்ஸ் போட்டுடலாம் டீட்டா வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் எப்போ ஸ்ட்ரெ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே இட் இஸ் மேக்ஸிமம் வென் ஆங்கிள் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ அதுக்கு அந்த வேல்யூஸ்க்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போடுறாங்க சிக்மாவில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போட்டால் நமக்கு என்ன வரும் பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வரும் இதிலிருந்து ஏன்னா காஸ் நைன்ட்டி வந்து ஜீரோ ஸோ சிக்மாவோட வேல்யூ வந்து பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ பை டூன்னு வரும் டவோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா பி ஒன் மைனஸ் பி டூ பை டூ அப்படின்னு வரும் ஏன்னா சைன் சைன் நைன்டி வந்து ஒன் ஸோ இந்த ரிசல்டன்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் வந்து ரெண்டுத்தையுமே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயரில் அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் பி ஒன் ப்ளஸ் டூ பி ஒன் பி டூ மைனஸ் டூ பி ஒன் பி டூ வந்து கேன்சல் ஆகிடும் இதிலேருந்து கடைசியாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் பி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டூ ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் இதிலேருந்து ரூட் ஆஃப் பி பி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஸோ ஆப்ஷன் பி ரூட் ஆஃப் பி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ அதான் இங்கே நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் பி தேர்ட்டியத் கொஸ்டின் த பிளேன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் ஆப்ளிகிட்டி இஸ் இன்க்ளைன் டு த மேஜர் ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அட் அண்ட் ஆங்கிள் ஒன்றும் இல்லை ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஆப்ளிகிட்டி அதான் வந்து அந்த ஆங்கிள் தான் வந்து பேஜோ ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து என் எப்படி இன்க்ளைன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த ஆங்கிள் ஆல்ஃபா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா பை பை ஃபோர்னு எழுதியிருக்காங்க இந்த பை பை டூ பை பை டூன்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் பி பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபை பை டூ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எ பாயிண்ட் இன் அ ஸ்ட்ரெயின்டு பாடி இஸ் சப்ஜெக்ட் டு அ டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மெகா பேஸ்கல் ஆன் ஒன் பிளேன் and tensile stress of 50 mega pascal on on a plane at right angle to it if these planes are carrying a shear stress of 50 kilo 50 mega pascal then the principal stresses are inclined to the larger normal stress at an angle ipo enna panirukanga na shear stress kuduthirukanga principal stresses rendu stress kuduthirukanga onnu vande 50 mega pascal non vande 100 mega pascal இப்போ இந்த டேன் டூ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டவு டிவைடட் பை சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் இதுதான் வந்து ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இதில் டவுக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கு பதிலாக ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா டீட்டாவோட வேல்யூ என்ன வருது
இப்ப இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு லோட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால ஜிக்மா டூ வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணி நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இப்போ டவுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்னா ஜிக் ஜிக்மா ஒன் வச்சு மட்டும் அதான் ஜிக்மா டூ வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு வெறுமே ஜிக்மான்ற மாதிரி எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஜிக்மா பை டூ இன்ட்டு சைன் டூ டீட்டா இதில் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஷியர்ஸ் ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்மா பை டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இதில் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லோட் பை ஏரியா ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பதிலாக லோட் டிவைடட் பை ஏரியா அப்படின்னு போட்டோம்னா பி பை டூ பை அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதில் ஆப்ஷன் பி பி பை டூ பை அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எந்த ஆங்கிளில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் அது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஆப்ஷன் பி பி பை டூ ஏ அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி த சம் ஆஃப் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இஸ் த சம் ஆஃப் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ கான்ஸ்டன்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் த ஷியர் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் அ ப்ரின்சிபல் பிளேன் இஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த ப்ரின்சிபல் பிளேனுங்கிறது வந்து ஜீரோ ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஜீரோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொஷின் த ஸ்டேட் ஆஃப் பியோர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை பியோர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இது வந்து பியோர் ஸ்ட்ரெஸ் ஏன்னா வந்து ஆக்சியல் ஃபோர்ஸஸ் எதுவுமே இல்லை ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் மட் மட்டும்தான் இருக்குது வெறும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் இருக்கும்போது இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கிது இன்னொன்று வந்து டென்சைல் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கிது அதான் ப்ளஸ் டவ் மைனஸ் டவ் ரெண்டுமே கிடைக்கிது இதை நம்ம மோர் சர்க்கிளாக ட்ரா பண்ணும்போதுமே வந்து ப்ளஸ் டவ் அண்ட் மைனஸ் டவ் தான் கிடைக்குது இப்போ இதோட ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ ஜிக்மா எக்ஸோட வேல்யூவும் ஜிக்மா ஒயோட வேல்யூவும் ஜீரோ ஆனால் டவ் எக்ஸ் ஒயோட வேல்யூ வந்து டவ் இப்போ இதில் ஜிக்மாவோட ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன வரும் இது ரெண்டுமே வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இந்த டம்மே வந்து ஜீரோ ஆகிடும் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து டவ் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஜிக்மாவோட வேல்யூ வந்து டவ் அதே மாதிரி டீடாக் பதிலாக ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போடுறோம் அப்படின்னா அங்கேயுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டூ டேர்ம்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற டேர்ம் வந்து மைனஸ் டவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ அதனால் இதில் ஆப்ஷன்ஸ் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து டென் டென்ஷன் இன் ஒன் டைரக்ஷன் அண்ட் ஈக்குவல் கம்ப்ரெஷன் இன் த பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து இட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் அதே மாதிரி ரெண்டுமே ஆப்போசிட் நேச்சரில் இருக்குது ஒன்று வந்து டென் சைடில் இருக்குது இன்னொன்று வந்து கம்ப்ரஸிவில் இருக்குது அதே மாதிரி இதை இன்னொரு பாயிண்ட்டும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இஃப் ஈக்குவல் டென்ஷன் ஆர் ஈக்குவல் கம்ப்ரஷன் அக்கர்ஸ் இன் டூ டைரக்ஷன் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் தென் பாயிண்ட் மோர் சர்க்கிள் வில் டெவலப் ஒரு பாயிண்ட் மோர் சர்க்கிள் கொடுத்துட்டு இது இதுக்கு என்ன நேச்சர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் டென்ஷன் ஆர் ஈக்குவல் கம்ப்ரஷன் இன் டூ டைரக்ஷன் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் டு ஈச் அதர் தேர்ட்டி செவன்த் கொஸ்டின் எ ப்ரிஸ்மேட்டிக் பார் இஸ் கேரிங் ஒன்லி அண்ட் ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் த டூ பிளேன்ஸ் ஆன் விச் த நார்மல் அண்ட் த ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆர் இன்க்ளைன் டு த ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் அட் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இந்த டெரைவேஷன் தான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அதான் டவ்வும் சிக்மாவும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன ஆங்கிள் பார்த்தோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஆப்ஷன் பி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் த்ரீ பை பை ஃபோர் இதில் இந்த டெரைவேஷன் தான் அது முன்னாடியே பார்த்தோம் ஸோ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பை பை ஃபோர் அண்ட் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை பை ஃபோர் இக் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஆப்ஷன் பி அகார்டிங் டு ரேங்கெயின்ஸ் ஹைப்போதிஸ் த கிரைட்டீரியன் ஃபார் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் பிரிட்டன் ஃபெயிலியர் இப்போ ரேங்கெயின் ஹைப்போதிஸ்னாலே வந்து மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி இந்த மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி வந்து மெயினாக வந்து பிரிட்டல் பிரிட்டல் மெட்டீரியல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க தேர்ட்டி நைன்த் கொஸ்டின் இந்த மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இந்த பீம் அக்காஸ் வென் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்னாலே வந்து என்ன அப்படின்னா ஷியர் ஃபோர்ஸ் வில் வில் சேஞ்ச் சைன் ஸோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் சேஞ்ச் ஆனச்ச
அதே மாதிரி மொமெண்ட் அபவுட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற மாதிரி எடுக்கிறாங்க ஸோ ஆர்யா இன்டு எல் மைனஸ் மேலேருந்து வர லோடு வந்து ரெண்டு லோடாக வரும் ரெண்டு சைடில் உள்ள ரோடாக வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா ஆர்ஏவோட வேல்யூ என்ன வரும்னா டபிள்யூ எல் பை ஃபோர்னு வரும் ஆர்ஏவும் சரி ஆர்பியும் சரி ரெண்டுமே வந்து விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் தான் இப்போ இங்கே ஒரு செக்ஷன் எடுக்கிறாங்க செக்ஷன் எடுத்து ஒரு எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஒரு செக்ஷன் எடுக்கிறாங்க எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அட் ஒரு எண்ட்லேருந்து ஒரு எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஏன்னா எந்த எந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஃபியோ ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அங்கே தான் வந்து நமக்கு வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே எடு எடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் வர இன்டென்சிட்டி வந்து ஒய்ன்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க அப்புறம் மிட் ஸ்பேன் எல் பை டூவில் வந்து இருக்கிற இன்டென்சிட்டி வந்து டபிள்யூ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் வச்சு ஒயோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ டூ டபிள்யூ இன்டூ எக்ஸ் பை எல்னு வரும் இப்போது நம்ம எடுத்த செக்ஷனில் வந்து நம்ம வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அதை வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போடுறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆர்ஏ வரும் ஆர்ஏ அண்ட் மேலேருந்து வர லோடும் வரும் அந்த லோடு என்ன அப்படின்னா ஹாஃப் இன்டு எக்ஸ் இன்டு ஒய் அதான் வந்து இங்கே இருக்கிற லோடு ஸோ ஆர்ஏ மைனஸ் ஹாஃப் இன்டு எக்ஸ் இன்டு ஒய் அப்படின்னு போட்டு ஒய்யோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஆர்ஏ வந்து டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் இதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து என்ன வருது அப்படின்னா எல் பை டூ வருது ஸோ அந்த செக்ஷன் எல் பை டூ அப்போனா மிட் செக்ஷனில் தான் வந்து நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் பெட்டிங் மூமெண்ட் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏன்னா எவ்வளோ இன்டென்சிட்டின்னு நமக்கு தெரியாது அதனால் மிட் ஸ்பேனில் வந்து நம்ம வந்து பெட்டிங் மூமெண்ட் எடுக்கிறோம் அப்போ வந்து ரியாக்ஷன் இன்டூ எல் பை டூ மைனஸ் மேலே இருக்கிற லோடை வந்து எழுதியிருக்காங்க ஹாஃப் இன்டூ டபிள்யூ இன்டூ எல் பை டூ ஒன் பை தேர்ட் ஆஃப் எல் பை டூ ஏன்னா அது வந்து ட்ரையாங்குலர் லோடுங்கிறதுனால சிஜி டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் பை தேர்ட் ஆஃப் எல் பை டூ அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டுவெல் அப்படின்னு வரும் இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட்டோட இன்டென்சிட்டி டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை டுவெல் அதே மாதிரி இட் அக்கர்ஸ் அட் அ மிட் ஸ்பேன் இந்த மிட் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் இந்த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் வச்சு எந்த எந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்குமோ அந்த இடத்துல தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கேல்கு